हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ब्लू स्टडी पॉइंट क्लास से मैं शिवम शर्मा दोस्तों पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह थी हमारी जैसे हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह इन सबको हमने अच्छे से समझा था ठीक है इनकी डेफिनेशन वगैरह सब लिखी थी आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है देखिए दोस्तों ये क्या लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है देखिए डेफिनेशन मैंने पहले ही इस पर व्हाइट बोर्ड पर लिख रखी है तो मैं आपको इसे अच्छी से एक्सप्लेन कर देता हूँ देखिए लिखा है द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों देखना इसका कहने का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर कोई भी हमारे क्या होगा डिफरेंट टू डिफरेंट आयंस होंगे या किन्नी भी आइटम्स का क्या होगा डिफरेंट आइटम्स का क्या होगा ग्रुप होगा जो क्या करेंगे रिएक्शन में क्या लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है यहाँ आगे देखना क्या लिखा है इन द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स यानी रिएक्शन करने में जो हमारे रिएक्टेंट यूज किए जाते हैं उनके जो मोलिक्यूल्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे डिस्प्लेस डिस्प्लेस मतलब अदला बदली कर लेंगे अपने जो उनकी पोजीशन होगी उसको क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे ठीक है दोस्तों अब एक बार और क्लियर कर दूंगा और इस रिएक्शन को देखो इन्होंने लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है दोस्तों एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल में देखना इन्होंने लिखा है एन यानी सोडियम सल्फेट बी एस सी प्लस बी एस सी एल टू दोनों एक्वस की फॉर्म में ठीक है इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड ठीक है आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या आएगा बेरियम सल्फेट यानी बी एस ओ फोर बन के आ जाएगा इसे हम बोलेंगे क्या बेरियम सल्फेट ठीक है और यहाँ पे लिखा है टू एन ठीक है देखो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे जो हमारा सोडियम सल्फेट था ठीक है और यहाँ हमारे साथ में क्या था बेरियम क्लोराइड था इन्होंने क्या है देखो दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे ये आयन है या क्या है आइटम्स के ग्रुप्स हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं और इनके मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं डिस्प्लेस हो जा रहे हैं देखना दोस्तों कैसे यहाँ पे एन है यहाँ पे एन जो है वो किसके साथ सी के साथ कंबाइन हो जाएगा ठीक है सी के साथ यानी ये सी अपना क्या पोजिशन चेंज करके कहा एन के साथ आ जाएगा और एस अपनी पोजिशन चेंज करके किसके साथ जुड़ जाएगा बी के साथ हमारा बेरियम जुड़ जाएगा तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा आफ्टर रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट बन जाएगा और लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा निकल के आ जाएगा सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को हम क्या सॉल्ट भी बोलते हैं ठीक है सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं सॉल्ट भी इसका नाम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है एनएसीएल को ठीक है दोस्तों ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे टू डिफरेंट आयंस हो या एटम्स का कोई ग्रुप हो उनमें जो रिएक्टेंट हमारे पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने पोजीशन को क्या कर लेंगे डिस्प्लेस कर लेंगे यानी अगर जैसे मान लो यहाँ पे हमारे एन ए टू एस ओ फोर है एसओ फोर ने क्या करा बी ए बी ए के साथ अपनी क्या कहते हैं एक सॉल्यूशन बनाया ये सॉल्यूशन है बेरियम सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाया यानी वो किसी एसओ अपना पोजिशन चेंज करके किसके साथ बी एस बी ए के साथ कंबाइन हो गया और एन किसके साथ जुड़ गया सी के साथ जुड़ गया इससे हमारा क्या बना सोडियम क्लोराइड तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना क्या था इससे पहले हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था तो दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या था कोई भी दो डिफरेंट आयन हो या किसी भी आइटम्स का टू डिफरेंट आइटम्स का या आइटम्स का क्या हो ग्रुप्स हो उसमें क्या हो रहा था जो उनके रिएक्टेंट्स हैं उनके मोलिकुल आपस में क्या हो रहा डिस्प्लेस हो जा रहे थे इसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे थे ठीक है और उसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं उसके एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया था एन ए टू एस ओ फोर प्लस बी एस सी एल टू आगे गिब्स में जो आ रहा था रिएक्शन करने के बाद बी एस सी एल टू प्लस टू एन एस सी एल हमारा बन के आ जा रहा था तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की यहाँ पे मैंने तीन तरह की डेफिनेशन लिखी है ठीक है आप तीनों में से जो आपको अच्छी लगती है आप उसे नोट कर लेंगे और दोस्तों जो इससे पहले जो मैंने रिएक्शन समझा रखी हैं उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उसमें आराम से जाके उसे देख सकते हैं ठीक है उससे पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन वगैरह के करवा रखे हैं तो आप उसमें जाके उसे देख लीजिएगा ठीक है तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को देखते हैं देखो इसमें क्या लिखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन 
देखो दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को ऐड करते हैं ठीक है फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखा रखी है देखो उसमें साफ साफ लिखा है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सबेस्टन यानी कोई हमारा सबेस्टेंस होगा यानी किसी रिएक्शन में हमारी एक रिएक्शन है उसमें हमारा सबेस्टेंस होगा उसमें क्या होगा हमारी ऑक्सीजन एड हो जाएगी ऐसी ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे ठीक है ऐसी प्रोसेस जब हम कोई रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन के अंदर हमारे सबेस्टेंस के साथ क्या होगी ऑक्सीजन हमारी जुड़ जाएगी ठीक है ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम आर सबिस्टेंस यानी सेकंड डेफिनेशन में आप क्या कह सकते हैं देखो पहली वाली में तो आपने क्या बोला ऑक्सीजन तो हमारे सबिस्टेंस में क्या हो जाएगी एड हो जाएगी जब हम कोई रिएक्शन करवाएंगे तो बट इसकी दूसरी डेफिनेशन में क्या कह रहा है अगर कोई एक ऐसी ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसमें क्या होता है हमारी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे यानी मान लीजिए कोई आप प्रोसेस करा रहे हैं रिएक्शन की उस प्रोसेस में अगर आपकी हाइड्रोजन क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है तो आप इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे और थर्ड डेफिनेशन जो इसकी क्या है ये कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच आर सबिस्टेंस लोसेस इलेक्ट्रॉन्स यानी कह रहा है कि जब कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्शन की प्रोसेस हम कर रहे हैं अगर उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं देखो दोस्तों मैं दोबारा आपको तीनों इसकी डेफिनेशन दोबारा क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है ये कहता है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं यानी रिएक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारी ऑक्सीजन ऐड हो रही है यानी ऑक्सीजन हमारी क्या हो रही है ऐड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन कौन सी है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सेकेंड डेफिनेशन में क्या बोलता है सेकेंड सेकेंड डेफिनेशन में ये बोलता है कि अगर हम कोई रिएक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारी हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है किससे सबिस्टेंस से हमारी हाइड्रोजन क्या हो जा रही है रिमूव हो जा रही है तो हम कहेंगे कि वो हमारी कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ठीक है थर्ड डेफिनेशन में इसने बोला है कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है किसमें से सबिस्टेंस में से वही हमारी क्या कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी ठीक है दोस्तों ये हमारे तीन डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई है अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ दिखा देता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या था ऑक्सीजन एड करने के लिए हमने उसका एग्जाम्पल यहाँ तीनों को मैंने एक साथ लिख दिए हैं तो देखो दोस्तों फर्स्ट में क्या बोला है कॉपर के हमने दो सबिस्टेंस कॉपर हमने यहाँ कॉपर के हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें दो देखो दोस्तों ये बैलेंस इक्वेशन है इसलिए आगे इसके टू ऐसे करके बैलेंस करके लिखा हुआ है देखो कॉपर की जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करे ठीक है ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई दोनों कंबाइन करा यहाँ पे देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन ओ टू करा हमने और हीट यानी गर्म करा उसे जब हमने रिएक्शन में तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया है ठीक है आगे हमने इसे बैलेंस करने के लिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ टू मोलिक्यूल्स से यहाँ पे भी हमें टू करने थे तो हमने यहाँ पे टू लगाया तो इसके बाद हमने कॉपर के भी कितने लिख दिए टू मोलिक्यूल्स यहाँ पे हमने लिख दिए ठीक है यानी क्या करा आपने कॉपर की जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई हीट हीट की प्रेजेंस में मैंने हीट में गर्म करा उसे कॉपर और ऑक्सीजन को जब हम दोनों ने दोनों को एक साथ गर्म करा तो कॉपर ऑक्साइड बन हमारा आ गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा इसमें क्या हो देखो ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई है आपकी ऐड हो गई ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी क्या हो गई है एड हो गई है जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन में उसने बोला है सेकंड डेफिनेशन देखो इसमें क्या सॉरी सेकंड एग्जाम्पल सेकंड डेफिनेशन का एग्जाम्पल देखना एच टू एस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा सल्फर तो हमारा अलग हो जाएगा सल्फर हमारा हट गया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ सल्फर से रिमूव हो गए यानी सेकंड डेफिनेशन में उसने यही तो बोला सबिस्टेंस से हमारा क्या होगा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे देखो सल्फर के साथ से हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया है रिमूव हो गया और रिमूव होने के बाद वो किससे कंबाइन हो गया ओ के साथ और ओ के साथ कंबाइन होने के बाद उसने क्या क्या निकाला है वाटर मोलिक्यूल्स हमारा निकाल दिया ठीक है ठीक है दोस्तों इसी तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस इक्वेशन हो गई है ठीक है और थर्ड देखना हमारा थर्ड क्या है जिंक प्लस जेड एन प्लस टू प्लस टू यहाँ देखो इसने क्या बोला थर्ड पोस्ट में क्या बोला था एग्जांपल में हमसे उसने बोला है कि थर्ड एग्जांपल में जो हमारा क्या इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है यहाँ देखो जेड एन जेड एन रिएक्शन करने के बाद इसमें से क्या हो गया दो इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए हैं ठीक है जब इसने रिएक्शन करी तो यहाँ पे इसको क्या हो गया प्लस टू चार्ज आने का मतलब क्या है प्लस टू का मतलब है इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है और इलेक्ट
ठीक है ये चीज थोड़ा मैं मिस्टेक कर गया था ठीक है ये देख लीजिएगा आप यहाँ पे टू एस टू बैलेंस नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे अभी ओ टू था और यहाँ पे खाली क्या सिंगल हो गया तो यहाँ पे आगे इसके क्या लगे टू लगे अभी ये क्वेश्चन क्या हो गई है बैलेंस हो गया अगले हम रिएक्शन रिएक्शन देखते हैं अपने क्या रिडक्शन ठीक है रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम तो आइए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ठीक है इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था ऑक्सीडेशन में क्या था हाइड्रोजन हमारी क्या होती रिमूव हो रही ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और इलेक्ट्रॉनों का क्या होता लॉस हो रहा था दोस्तों इस रिएक्शन में क्या होगा ये रिडक्शन रिएक्शन इसमें क्या होगा ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है हमारा उसमें तो क्या होता है हाइड्रोजन रिमूव होती है इसमें क्या होगा हाइड्रोजन जस्ट पूरा उसका उल्टा जस्ट उसका क्या हो जाएगा पूरा उल्टा हो जाएगा जैसे उसमें क्या होता है हाइड्रोजन रिमूव होती है इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन ऐड होती है इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी ठीक है और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा था इसमें इलेक्ट्रॉन हमें क्या हो जाएंगे गेन हो जाएंगे तो आइए दोस्तों डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट ये कह रहा था प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सबिस्टेंस यानी जो हम रिएक्शन की प्रोसेस करेंगे उसमें हमारा क्या सबिस्टेंस के अंदर हमारी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी एड हो जाएगी ठीक है फर्स्ट टॉपिक इसका ही हो गया यानी फर्स्ट टॉपिक में क्या होगा हाइड्रोजन हमारी ऐड हो जाएगी इसमें क्या होता है रिमूव होती है इसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा हाइड्रोजन हमारी क्या होगी रिएक्शन के अंदर ऐड होगी ठीक है सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सबिस्टेंस यानी जब हम कोई रिएक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं तो सबिस्टेंस के अंदर से हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी हमारी रिमूव हो जाएगी ठीक है और थर्ड इसकी क्या था प्रोसेस इन विच अ सबिस्टेंस गेंस इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा था पर रिडक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे गेन होंगे आइए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं देखो उसने क्या बोला है ऑक्सीजन का रिमूव यानी ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी तो देखो यहाँ पे क्या है टू के सी एल ओ थ्री यानी पोटेशियम क्लोराइड जब को पोटेशियम क्लोराइड इस सोलिड की फॉर्म में है जब हम उसे हीट की प्रेजेंट यानी हीट में गर्म करेंगे तो ठीक है हम गर्म करेंगे तो आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या आ जाएगा टू के सी एल यानी ये हमने बैलेंस कर रखी है इक्वेशन ठीक है तो हमारा क्या बन गया जाएगा पोटेशियम क्लोराइड यानी के सी एल वो भी सोलिड की फॉर्म में ही आएगा ठीक है पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा हमारा ठीक है तो यहाँ पे क्या पोटेशियम क्लोराइड था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया ठीक है आप जब हमने क्या करा उसे हीट करा है तो उसके बाद हमारा क्या देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई है अलग हो गई है यानी ऑक्सीजन गैस हमारी क्या हो गई है अलग हो गई है ठीक है ये तो हमारा क्या होगा ऑक्सीजन रिमूव वाला हो गया एग्जांपल अब उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन एडिंग वाला देखो यहाँ पे क्या है सोडियम अलग है उसके बाद हमने हाइड्रोजन को क्या करा सोडियम और हाइड्रोजन की एक साथ जब रिएक्शन करी सोडियम की जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा एन बन गया यानी सोडियम हाइड्रोइड हमारा बन के आफ्टर रिएक्शन के बाद आ गया यानी इसमें देखो हमारा क्या था हाइड्रोजन इसके साथ जब सोडियम और हाइड्रोजन की जब हमने रिएक्शन करी तो हमारा हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया ऐड हो गया यही हमारा क्या बोलता है रिडक्शन की रिएक्शन होती है रिडक्शन में क्या होता है कि क्या है वो रिडक्शन की रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारा कोई रिएक्शन प्रोसेस चल रही है तो उसके अंदर हमारा क्या होगा सब स्टैंड में हाइड्रोजन क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी ठीक है ये भी आपको मैंने बता दिया है ये रिएक्शन का एग्जांपल जो है पिछली वाली ऑक्सीडेशन वाला का ही मैंने उठा लिया उसमें मैं बस देखो पूरा उल्टा करके लिख दिया ये चीज मैंने पहले यहाँ पे लिखी थी अब मैंने क्या कर दिया इसको आगे लिख के जिंकू को क्या कर दिया पीछे कर दिया इसे जिंकू बोलते हैं ये तो आपको पता ही है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ये सोडियम है और ये आपका हाइड्रोजन है ये आप छोटे छोटे नाम है इनको तो आप लिख सकते हैं ठीक है देखो यहाँ जेड एन प्लस टू जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन यानी जब मैं क्या करूंगा इसमें दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा यानी जेड एन में जब मैं क्या करूँ दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा जिंक आ जाएगा यानी आफ्टर रिएक्शन बाद मेरा क्या आ जाएगा जिंक आ जाएगा ये तो दोस्तों हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिडोक्स रिएक्शन आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इससे पहले हमने पढ़ा था क्या ऑक्सीडेशन उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन अब हमारा आ गया रिडोक्स रिएक्शन ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडोक्स रिएक्शन देखो ये रिडोक्स रिएक्शन हमारा क्या होता है मैं आपको पहले वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन तो आप नोट कर ही लेंगे और एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिख दी है इसके देखो रिडोक्स रिएक्शन क्या होती है रिडोक्स रिएक्शन के हमारे अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है यानी आप क्या कहेंगे ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस क्या हों एक साथ हों वही रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी रिडोक्स रिएक्शन कहलाएगी ठीक है यानी रिडोक्स रिडोक्स रिएक्शन के अंदर हमारा ऑक्सीड
कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं जब गर्म कर रहे हैं तो हमारा कॉपर अलग हो जा रहा है और एच टू वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा अलग हो जाए अब हमें इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या थी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या हो रही थी ऐड हो रही थी और क्या कहते हैं रिडक्शन में क्या था आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी ठीक है यही तो प्रोसेस है रिडक्शन की प्रोसेस क्या थी ऑक्सीजन का रिमूव होना और ऑक्सीडेशन का क्या था ऑक्सीजन का ऐड होना रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होना और ऑक्सीडेशन में क्या था ऑक्सीजन का ऐड होना तो देखो यहाँ पे सी में से जब हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यानी सी यू यहाँ अकेला हो गया यानी कॉपर पहले कॉपर ऑक्साइड था अब यहाँ कॉपर की फॉर्म में आ गया गर्म करने के बाद तो यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना हमारा क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा तो इसीलिए ये एरो का निशान दिखा के मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया रिडक्शन लिख दिया ठीक है यहाँ पे देखो एच टू है यानी हाइड्रोजन की फॉर्म में हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद जब हमने ये रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन जो अकेला था वो किसमें कन्वर्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स में यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई है एड हो गई है और ऑक्सीजन का एड होना हमारा क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस हो गई है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गया दोस्तों इसमें तो हमने ये चार टॉपिक क्लियर कर लिए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडोक्सीडेशन तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे दोस्तों अगर आपको मेरा बताया हुआ मेथड अच्छे से समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू